n'y a décidément rien à faire. Entre Gérard et Maeva, sa fille aînée, âgée de 14 ans, le dialogue ne passe pas. Écoute Maeva, arrête ça, ça m'énerve. Non Mais tu parles, tu me regardes même pas. Mais arrête un peu là, c'est quoi C'est pas possible. Ils sont en guerre permanente. Et quand l'heure de manger autour de la table arrive, le ton monte systématiquement très vite. Tu es encore chez nous D'accord Tu fais pas ce que tu veux. Il y a des heures où tu dois rentrer, tu dois rentrer à l'heure. Ah, tu rentres jamais à l'heure. Quand on passe à table, tu es encore en train de prendre ta douche. Attends, mais lâche-moi Non, mais tu fais pas ce que tu veux. Tu fais pas ce que tu veux. Gérard a du caractère et Maëva aussi. Elle reproche à son père de ne pas s'intéresser à elle. Il faut dire que Gérard passe beaucoup de temps avec Thaïs, la petite sœur de Maëva qui rêve de devenir comédienne. De toute façon, c'est pas le scénario... Euh... Oui, pas l'original, si en attendant, on va recevoir le vrai euh... bientôt. Ah, genre, je te montre, c'est laquelle, en fait. Ouais. Cette patience, avec Maëva, il ne l'a pas du tout. La jeune fille est passionnée d'équitation, une activité qui laisse Gérard totalement indifférent et c'est ce que Maëva reproche à son père. J'ai l'impression que Thaïs, elle est, euh, est surémée en fait. Et moi, je suis aimée du tout, en fait. ça, ça me fait du mal. Maëva se sent mal aimée et Gérard ne supporte pas son attitude rebelle. Ils vont devoir pourtant trouver une solution pour que le calme revienne enfin à la maison. J'en ai marre de mon père, enfin, on se comprend pas, il est toujours avec ma petite soeur de 8 ans, on se comprend plus, on n'arrête pas de s'engueuler, j'en ai marre et j'en peux plus, c'est plus vivable. En ce moment, j'y arrive pas avec elle. Elle m'énerve, elle écoute pas ce que je dis, elle est toujours contre ce que je lui dis, j'y arrive pas, j'y arrive pas, en plus elle est jalouse de sa soeur en ce moment, j'y arrive pas, je sais pas quand est-ce que ça va se terminer, mais il faut que ça cesse, il faut que ça cesse. Bah, à la maison en ce moment, c'est infernal, leur dispute, elle me fatigue. Euh, il faut que je trouve une solution, mais franchement, c'est pas gagné. Maëva est déprimée, elle supporte plus du tout son père et je pense qu'il faut vraiment qu'il se parle. Yana, t'es où bas T'es où bas Bon. Jade Jess Ils sont très nombreux à vivre dans cette maison se trouvant non loin de Roissy, en région parisienne. Vous avez pris le bain ou pas là Non, moi j'ai pas. Quand il s'agit de se mettre à table, Gérard, le papa, a donc pris l'habitude d'appeler ses enfants en ayant recours à une méthode d'une efficacité redoutable. Dylan À table Allez Lui et sa femme Josette ont eu sept enfants ensemble, allant de 14 ans à 18 mois. L'aîné, c'est Maëva, et tout le monde se prépare déjà à ce que le repas soit une fois de plus houleux ce soir. Mon pied Pardon. Depuis deux ans, elle est en conflit permanent avec son père. Bon allez, pour ceux qui mangent, bon appétit hein. Merci La grande passion de la jeune fille, c'est le cheval. Sauf que voilà, Merci. le cheval Gérard, ça n'est pas vraiment sa tasse de thé. Maëva lui en veut donc de ne pas s'intéresser à ce qu'elle aime. Elle se sent délaissée par son père, d'autant qu'il évite soigneusement de l'emmener à l'équitation. Bon ma chérie, tu as cheval ou pas Non. Pourquoi t'as pas cheval bah parce que je l'ai déplacé à demain matin. Bah demain, je peux pas. On peut venir chercher, donc euh, tu es obligé d'y aller à pied. Non. Pourquoi non Bah tu vas à pied et puis c'est tout. Moi, je peux pas t'emmener, je suis pas là, je peux pas être partout. Hein. Donc le euh, cheval, c'était prévu cet après-midi, c'est cet après-midi et pas demain. D'accord Sinon, tu vas à pied. Non, mais de toute façon, tu n'es jamais là pour le cheval. Donc, euh... Quoi Je sais pas, j'ai toujours rêvé d'en faire. J'ai attendu des années pour pouvoir en faire au niveau, niveau argent. Et maintenant que je peux en faire, euh, j'ai vraiment l'impression que tout tourne sur la figure parce que j'en fais. Ah, j'ai rien contre les chevaux, hein. j'adore les chevaux, j'adore les animaux, mais pas chez moi, quoi. Quand tu étais petite, tu étais toujours présent quand tu faisais de la danse. Oui. Hein Mais ben, ben, t'oublies, c'est pas grave. Enfin, c'est moi, 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 euh, le cheval. Non, bien. parce que ça te plaît pas, le cheval, c'est tout. Si, j'aime bien voir le cheval, mais à la télé, tu vois, moi, ça me gave. Débrouille-toi un peu, tu es une grande fille, tu peux te débrouiller. Tu pourrais faire un effort, quand même. Hein. Comment Faire un effort, mais j'arrête pas de faire des efforts. Tout le monde me demande de faire un effort. J'essaie de faire ce que je peux, Maëva. Hein. Donc euh, tu pourrais comprendre que quand tu étais petite, c'est les petits qui passent avant, d'accord J'ai pas dit que les grands passaient après, mais quand tu sais, c'est les petits passent avant, les grands passent après. Et c'est normal. À table, c'est le sujet de discorde, c'est le sujet de dispute. C'est toujours là à peu près que tout se passe. Donc on, on se voit tous ensemble, on est réunis. J'aimerais que ça soit plus convivial, mais là, c'est pas le cas. Là, ça fait pas deux ans, mais on va dire c'est une fois tous les deux jours, il y a toujours quelque chose. Donc ça fait deux ans que ça dure, moi je suis fatigué. 
Non, bah, on va s'engueuler, c'est clair, à cause de ça. Ça, je le sais. Hein. Parce que la passion du cheval de la jeune fille n'est pas le seul sujet de discorde. Maeva et son père sont en conflit pour tout dans la maison. Le moindre prétexte est le bon pour que le ton se mette aussitôt à monter. T'es es encore chez nous. D'accord Tu fais pas ce que tu veux. Il y a des heures où tu dois rentrer, tu dois rentrer à l'heure. Ah, tu rentres jamais à l'heure. Quand on passe à table, t'es encore en train de prendre ta douche. Et alors Et alors quoi Et alors Mais Tu dis n'importe quoi. Comment Ouais, ouais tu fais chier les gens. Pardon J'ai pas compris là. J'entends pas là. J'ai été un peu sourd. Hein. T'as dit quoi Je fais quoi Bon, là vous avez un dialogue de sourds. Donc euh, chacun va dans son coin. Bah, elle va, va dans un coin. Et toi, euh, calmez-vous là. Au revoir. Hein. Ouais, au revoir. Jusqu'à présent, Josette, la maman, avait gardé le silence, mais comme toujours, c'est elle qui finit par s'interposer pour tenter de ramener le calme dans la maison. Ah, c'est pas une des tampons à la table. Hein. Euh, J'ai la tête dans l'assiette des fois parce que je, je veux euh, me, me protéger quelque part là, de leur dispute. Mais à un moment donné, ça va tellement loin que je suis obligée d'intervenir. Parce que j'ai l'impression des fois, c'est vrai que j'ai deux adolescents à table. Et une fois énervé, Gérard ne lâche plus l'affaire. Le dîner est terminé, mais il va continuer de harceler Maëva. Maëva, tu n'as pas bien compris tout à l'heure quand je te disais. Tu fais pas ce que tu veux, tu fais pas ce que tu veux. D'accord oh, Putain, mais lâche-moi Non, mais tu fais pas ce que tu veux. Tu fais pas ce que tu veux. Non, mais t'as pas, pas à dire, oh, je fais ce que je veux. Voilà. Pour la deuxième fois, Josette va donc essayer de les séparer. Pas possible, ça. Ne réponds pas. Quand ils sont petits, on les tient. Après, un petit peu moins. Après, alors, quand il arrive l'âge de l'ado, la, moi, je suis complètement, totalement désarmé. Je suis nul. Pour les ados, je ne sais pas quoi faire. Mmh. Ah, ma belle. Il n'a pas toujours tort dans ce qu'il dit, papa. Oh, mais il gueule tout le temps, hein. Bah, parce qu'en fait, vous ne comprenez pas toujours, Maëva. Oui. Qu'est-ce que t'attends de papa bah, Qu'il soit plus patient, euh, qu'il comprenne aussi euh, pourquoi je suis comme ça, euh, qu'il comprenne un peu l'adolescence, parce qu'il ne comprend pas. Ouais, mais tu sais bien que papa, il est beaucoup râleur, mais vous êtes ça quand même sa meilleure équipe. C'est vrai Je sais pas. Tu sais, la patience, c'est vrai que c'est un peu difficile... Euh... Chez nous, hein, parce que vous êtes beaucoup et, euh, et avoir du temps pour chacun, pour chacun, c'est toujours euh, difficile aussi. Hein. Oh, mais ne dites pas de s'en prendre aux autres quand on est énervé, mais est, il le fait, lui, donc je comprends pas. Bah, tu sais, euh, les adultes, on n'est pas des êtres parfaits, mais... Euh... Ah bah, pourquoi ils me demandent d'être parfaite oh, Je crois pas que c'est ce qu'ils demandent. Ça fait partie de l'éducation, ça. Euh, ma mère, c'est comme mon journal intime, en fait. Euh, elle comprend, en fait. Elle a... enfin, J'ai l'impression qu'elle a été plus ado que mon père. <rire> elle comprend vraiment euh, ce que je lui raconte. Elle est là pour me rassurer. Et... Quand je lui raconte mes problèmes, elle, elle est toujours là. Sauf qu'une fois de retour dans la maison, Maëva va très vite se rendre compte que son père ne s'est toujours pas calmé. Tu de la chance, Maëva. Tu as vraiment de la chance. Hein. D'avoir un père comme toi. Non, mais t'as de la chance d'avoir ta maman qui défend souvent. Hein, parce que... Non, Donc, elle défend quand c'est juste. Ouais, ouais. Ce qui énerve surtout Maeva, c'est que son père n'a pas du tout le même comportement quand il s'agit de l'une de ses petites sœurs, Thaïs. Elle a 9 ans et celle-ci a envie de devenir comédienne. Gérard lui fait donc courir les castings, elle a d'ailleurs déjà joué dans 5 publicités et un court-métrage et se prépare à tourner dans un deuxième film. Attends, laisse-moi regarder, des billets de cartes. Autant Gérard se désintéresse totalement de la passion de Maeva, le cheval, autant il consacre énormément de temps à Thaïs, la faisant répéter pendant de longues heures dans sa chambre pour son prochain film. Attends, je te montre c'est laquelle. Hein. Attends. Ouais. Quand des fois j'ai besoin de lui faire réciter un scénario, il ne faut pas que ça soit dans l'écrit, dans, dans, dans... il faut qu'elle ressente les choses. Donc si tu veux, elle, c'est un, un cas à part. Je ne veux pas dire que c'est une, une, un enfant qui est à part par rapport aux autres, il y a une situation qui est à part. Tu veux le faire avec Ibou ouais. Ça, Ibou, c'est quoi Ibou, c'est le... C'est Ibou du premier film que tu as fait. Ouais. Voilà, donc le petit Ibou, Alors, tu vas le regarder comme s'il si, euh, se décomposait. Donc... Euh... Un truc comme ça, mais bon, là, je suis dans l'idée, Anna. Voilà. <rire> Les autres, ils tombent par terre. Ouais, mais c'est pas grave. Voilà le, le truc qu'ils vont peut-être te demander. Je pense que c'est ça, quand tu vas l'avoir dans les mains, et il va devenir humain. Voilà. Voilà, là, là tu vas prendre peur, voilà, c'est ça. 
Mais en fin de compte, on va te demander encore de faire, de, de jouer, de faire la comédienne, quoi, comme tu le sais le faire. Hein Et ça te plaît, ça Oui. Et cela plaît également à Gérard. Celui-ci a beaucoup de patience avec Thaïs, mais dès qu'il se retrouve face à Maeva, cette patience s'envole immédiatement. Je peux aller voir Camille Quoi Je peux aller voir Camille Ah ouais, c'est nouveau ça encore Bah non. T'as demandé à maman si tu pouvais y aller au moins Bah non, je te demande à toi comme je, je pourrais demander à maman. Bah demande-lui si elle a besoin de toi maman avant, je sais pas moi. Ok. Maman Ah oh ouais, c'est la belle vie hein. Euh, je peux aller voir Camille euh, Pas... Euh, alors, les horaires Maïva. Ouais. 6 heures à la maison. Ouais, bon allez vas-y okay. hein, mais... Allez. Camille, c'est la meilleure amie de Maeva. En dehors de sa maman, c'est à elle qu'elle se confie quand la jeune fille a du vague à l'âme. J'ai l'impression qu'il me différencie beaucoup à Thaïs, tu vois. Parce que Thaïs, ça fait beaucoup de casting, tu vois. Je sais pas si t'as remarqué cette différence qu'il fait. Enfin, il est beaucoup... Euh... Enfin, je sais pas si t'as remarqué, mais... Si, j'ai remarqué qu'avec Thaïs, il est plus avenant qu'avec toi. C'est vrai que mmh. d'une vue extérieure, ça se remarque. Mmh. Je suis jalouse d'elle par rapport... Euh à l'affection de mon père qui a pour Thaïs en fait. Tu comprends Oui, je comprends. En fait, voilà, c'est ça en fait. Je suis pas tellement jalouse parce que c'est bien pour elle, elle a fait des films et tout. Enfin, c'est trop bien. Non, mais tu aimerais que ton père soit plus proche de toi en fait. Ouais. Voilà, c'est ça. Et avant, il était beaucoup plus proche de toi. Mmh. Ouais. Mais quand je lui en ai parlé une fois, je me rappelle, il m'a dit oui, mais toi aussi t'as grandi, t'es devenu ado euh, et tout, mais... Enfin, je vois très bien que c'est plus comme avant, lui et moi, donc enfin, je sais pas, c'est bizarre. Si j'arrive pas à lui parler, pourquoi tu lui écris pas Si c'est trop dur pour toi de lui parler, t'as qu'à lui écrire. Ouais, je sais pas, j'ai jamais essayé, mais... Et ça peut être une bonne idée, hein. Ouais. Si t'arrives pas à lui parler et que lui non plus, il est pas prêt à te parler, t'as qu'à lui écrire, tu lui dis. J'ai essayé de te parler, mais je vois que, que t'es renfermée, donc j'ai plus d'autre choix que de t'écrire. Mmh. Ouais, c'est vrai que j'y avais pas pensé. <rire> bah oui. J'ai l'impression que Thaïs, elle est... Euh... Elle est surémée en fait. Moi je suis pas aimée du tout en fait. Ça, ça me fait du mal. Une situation que Thaïs, sa petite sœur âgée de 9 ans, a également beaucoup de mal à vivre. Mais j'aime pas quand vous vous disputez. Je sais. Mais j'essaie de faire des, des efforts, mais je pense qu'on en fait. On essaie d'en faire chacun de notre côté, mais ça marche pas toujours. Donc moi ça me manque aussi euh, d'avoir mon papa avec moi. Mais tu peux pas lui demander Si mais papa euh, quand je lui demande de, de venir me voir, enfin il est râle, tu vois, il me dit qu'il a pas le temps. Mais t'inquiète pas, c'est pas à cause de toi, hein. c'est juste que j'aimerais bien aussi passer du temps avec papa. Comme il passe du temps avec toi pour les castings, qui s'intéresse aussi à moi, euh, comme il s'intéresse à toi. Oui. Tu vois Oui. Mais de toute façon, je vais le dire à papa qu'il faut qu'il reste un petit peu plus de temps avec toi. Ah, tu bah, crois qu'il va t'écouter Oui. C'est pas toi de te occuper, mais c'est gentil. Hein, hein Oui. Ma petite chérie. <rire> Ma petite sœur. Ma jumelle. <rire> On pense ensemble Oui, si. Parce que sur les photos, moi, je dis que c'est moi, mais en fait, c'est toi. Ouais. Un autre jour, un autre dîner pour la famille, où une fois de plus le ton n'a pas pu s'empêcher de monter entre Gérard et sa fille aînée. Cette fois-ci, Maeva va ouvertement reprocher à son père son comportement vis-à-vis -vis de sa petite sœur. Elle se sent clairement mal aimée par rapport à elle. Pourquoi tu n'es pas de mauvaise humeur avec Thaïs quand tu rentres à la Ça dépend des fois. Des fois, des, des fois Thaïs, euh, des fois, elle est chiante, je lui dis, arrête. Mais la plupart du temps, je peux te dire une chose, Maïla, c'est que Thaïs ne m'a jamais, jamais posé le moindre problème. Je lui dis un truc, elle le fait tout de suite. On n'a pas de vague avec Thaïs. Admets-le admet en tant que sœur. Mais elle a que 9 ans. Oui, mais elle a que 9 tu ans. Tu verras quand elle va grandir. Tu verras. Maëva, j'ai pas dit le contraire. Tu dis oui, elle ne nous fait pas d'embrouille, mais tu verras quand on va grandir. Mais Maëva, je t'ai pas dit le contraire. Je lui dis pour l'instant, je ne vais pas anticiper les conneries qu'elle a pas faites. Il n'y ben, a pas de préférence. Vous êtes tous mes enfants, je vous aime tous pareil. Ben oui. Ok, je prends en note. Quand on est à table, c'est la Saint-Gérard, ça c'est clair. C'est tous les jours ma fête. Hein. Donc, euh, mais j'aimerais bien que ça soit un jour de fête euh, dans la festivité. Et c'est rarement le cas, et c'est vrai que j'en suis euh, pas malheureux, mais ça me fait mal au cœur. Et Thaïs, elle a besoin de moi, Maëva. 
Bah, non, mais t'as été maladroit des fois dans tes paroles. Je suis maladroit. Mais attends, chérie, je suis pas parfait. Hein. Oui, mais c'est vrai que t'as été maladroit des fois. Et elle le sait bien que, que je l'aime, ma fille. Mais bien sûr que tu les aimes tous. Je les aime tous, mes gamins, c'est dégueulasse de dire ça. Bon, allez, je vais pas te mettre dans un état pas possible, toi non plus. Hein. On sait bien que tu les aimes tous. Euh... Bah ouais, arrêtez là. Voilà. Ça va jamais de toute façon. Me, je me rends bien compte qu'en fait je lui fais du mal. Mais euh, d'un côté, il faut que je lui dise parce que lui aussi il me dit des trucs qui me font du mal. Donc en fait j'ai envie de lui faire ressentir ce qu'il me fait faire à moi en fait. Et tu vas faire quoi maintenant Je sais pas. Maëva va finir par quitter la pièce. Josette, la femme de Gérard, va en profiter pour essayer de parler avec son mari. Il le reconnaît, il est souvent maladroit avec sa fille aînée, mais aussi avec ses autres enfants. Quand tu disais euh, « Thaïs, c'est un diamant euh, », t'imagines les autres enfants, ce qu'ils ont pu ressentir. Automatiquement, les autres, ils se sont dit « Mais nous, euh, on c est, est pas... quoi ?» Non, c'est sûr que les mots comme « c'est un diamant », ce sont tous mes diamants, les gosses. Non, mais là, tu l'as dit. Dans mon corps. Donc, euh, effectivement, bah ouais. les autres, ils l'ont pris. Euh, bah, ils l'ont eu mauvaise. Hein. Non, je comprends. Je comprends que c'est sûr que si tu dis ça à un gamin et puis que l'autre à côté, il dit « Moi, je suis quoi ?» C'est sûr. C'est sûr, je comprends. Mais bon, euh, je l'ai pensé très fort, donc je l'ai dit. Comme Maëva ne parvient plus à parler avec son père, Camille, sa meilleure amie, lui avait proposé il y a quelques jours de lui écrire une lettre. Une idée qui a fait son chemin, la jeune fille a décidé de passer à l'acte aujourd'hui. Maman Qu'est-ce qu'il y a, Maëva bah, En fait, je fais une lettre pour papa et en fait, je cherche une... Une photo de nous deux avec papa quand j'étais plus petite et j'en sais pas. Donc qu'est-ce que tu me comptes mettre dans ta lettre Bah ce que je ressens euh, en ce moment, euh, comme quoi il me comprend pas et que j'aimerais bien qu'il me comprenne ou qu'il passe un petit peu plus de temps avec moi. Et en mettant une photo, en fait, je vais lui dire qu'il me manque et j'aimerais bien que ce soit comme avant. Il, il va être hyper euh, content. Mmh. Et rien ne t'empêche d'aller lui faire des gros câlins, hein, des fois aussi. Hein. Non. T'es devenue timide ou quoi avec papa Quand t'étais petite, euh, tu faisais pas de câlin Oui, mais je sais pas, ça a changé. Et parce que vous êtes un peu en conflit. Mmh. Et tu sais, c'est une période comme ça, Maëva. C'est l'âge aussi qui veut ça. Hein. Ouais. Ça lui vieillit, moi je grandis. Mmh, des fois, tu sais, on a du mal à laisser ses <rire> enfants grandir aussi. Hein. Tu mets le savon après, pas avant, ça sert à rien. Là, là, maintenant, tu mets le savon. Gérard a envie lui aussi de faire des efforts. La discussion avec sa femme ne l'a pas laissé insensible. Il va donc tenter cet après-midi de faire un pas vers sa fille aînée. Sauf qu'il ne va pas forcément employer la meilleure méthode pour cela. Mmh. Alors, ça s'est passé comment ta journée Bien. Hum Bien. Bien ah, Ça n'a pas l'air, hein euh, Si. Hum si. Vous avez fait quoi des maths. Et tout Ouais. Et alors Et de l'anglais aussi. Et de l'anglais Et le BEPS, c'est bientôt Le quoi C'est le BEPS que tu passes. Ah oui. Et c'est quand Le... Je sais plus, j'ai le 29. Ouais, mais tu révises quand Je sais pas. Non, mais c'est pas à 10h du soir qu'il faut prendre tes, tes cahiers et tout ça pour te mettre au travail, Maëva. Tu, en plus, tu me parles, tu, tu me parles, tu ne me regardes même pas quand tu me parles. Le, su, le sudoku, là, ça attendra. Hein. Moi, ça m'énerve. J'ai envie de faire bouffer la feuille, c'est clair. Hein. C'est pas le truc. Même pas, elle me regarde quand tu parles. Elle ne me regarde même pas. Déjà, ça, ça m'énerve. Alors, en plus, quand je lui parle d'un sujet sérieux, euh, je prends sur moi. Je prends sur moi parce que je mettrai la tête, la tête carrément sur la feuille, quoi. Tu attends quoi de, de moi Que tu aies le cheval. Il n'y a pas que le cheval dans la vie, Maëva. Bah, c'est important, le cheval aussi. Comment Le BEPC, c'est important, mais le cheval aussi. Oui, important. mais c'est pas le cheval qui va te donner le BEPS, hein Bah, si. Arrête, Maëva, là, t'es en train de te foutre de moi, là. Maëva. Mmh. Oui, je regarde mon jeu. Oui, bah, tu me regardes quand je te parle, s'il te plaît. Bisous Non. Pas bisous. Tant pis pour moi.
difficile pour Maeva de parler avec son père. C'est la raison pour laquelle elle lui a écrit une lettre. Celle-ci est terminée, elle va devoir lui donner. Seule sa maman et sa meilleure amie étaient au courant de sa démarche. Avant de le faire, elle va également en parler à Thaïs, sa petite sœur. J'ai une une lettre à papa. Pourquoi bah parce qu'en en fait j'arrive pas à lui parler, j'arrive pas à lui faire comprendre que j'ai envie qu'il passe un petit peu plus de temps avec moi, euh, qu'il me manque, tu vois. Donc euh, j'ai fait une petite lettre et donc là là je vais aller lui donner. T'as peur de lui dire non, non pas Laura Non, c'est pas que j'ai peur, c'est que je sais pas, j'ai jamais essayé à l'écrit, donc. Euh... Ouais, et tu vas faire les beaux dessins Non, j'ai pas fait des dessins, j'ai écrit. Ouais mais je enfin, t'écris en faisant des dessins. Par exemple le I, bah tu fais un petit cœur en. Non, <rire> j'ai mis une petite photo de papa et moi quand j'étais petite. Mmh. Hein Avec papa Tu veux Allez, viens. Avec papa. Maeva va parvenir à prendre son courage à deux mains et va se décider à appeler son papa. Papa Oui Tu peux venir, s'il te plaît Tiens. Ferme la porte, s'il te plaît. Ah bon Oh là là, je crains le pire. Qu'est-ce qui se passe encore Bon. Bah alors, comme j'arrive pas à te parler à voix à orale, je t'ai fait une petite lettre. Ah bon Je vais te la lire. Papa, je suis ma aimée dès ma venue au monde. À mes premiers pas, lors des chutes, j'ai trouvé dans tes bras le meilleur refuge. Aujourd'hui, je souhaiterais que de nos disputes, nous en tirerons des leçons de vie. Que nous soyons semblables ou différents, cela importe peu, car ce qui nous unit, c'est ce que tu m'as appris et qui restera pour moi un héritage précieux. Tout simplement, en trois mots, je t'aime, papa. Et j'ai mis une photo. Tiens. Maeva a finalement trouvé une photo d'elle, toute jeune, dans les bras de son père. Elle avait 5 ans à l'époque. Ma chérie, tu sais bien. Hein mmh. Ah, tu me tues là. <rire> ah, écoute, ça veut dire quoi en gros Bah, que comme il y a marqué là que, que tu me manques et puis. Euh, ah, je sais, ma chérie. Que je regrette ce temps-là où je oui. t'occupais, enfin, je sais pas où c'était. On était complices. Je suis maladroit, hein. je suis pas un bon papa. Hein. Mais si. Hein Je vois rien. Hein. Vas-y, t'as des lunettes. Non, mais je vois rien, je veux dire. Hein. J'ai pas compris, quoi. Non, mais ça me touche vraiment, hein, Maïba. Moi, bon, je comprends bien bon, ton cheval, bon, quand je te disais comme ça, oui, je m'en fiche. C'est pas vrai, je m'en fiche pas, tu sais bien. Mais j'espère, parce que. Mais non, je viens de te voir, Maïba. Ça te fait vraiment, vraiment plaisir, hein, bah, je viens de te voir, Maïba. Je t'assure, je te ferai un super effort. Ok Ok. Ah, T'es belle, ma chérie. Ah, hein, ma puce. C'est le début d'une nouvelle histoire, Maïva, entre nous. Oui. Hein On peut dire ça mmh. Je t'aime. Merci. Merci. Je reviens pas, je me rappelais même pas de ce Elle m'a fait ça là, à ce moment-là. Je pense que c'était peut-être le moment pour elle. Elle avait peut-être besoin de moi. C'est un appel au secours pour moi. Donc, euh, je pense que j'ai été maladroit aussi dans la façon d'analyser euh, comment elle était. Parce que, si tu veux, j'étais tellement pris avec tout le reste de la famille que je me suis dit, elle n'a pas à s'en faire. Bon, les petits problèmes qu'elle a, je suis là, mais c'était pas vraiment ça qu'elle avait besoin. C'était qu'elle avait besoin de moi. Quoi. Comment Il manque un, un truc comme ça Josette, la maman de Maeva, était au courant de cette lettre. Elle est donc très impatiente de savoir ce que son mari en a pensé. Ça te dit quoi Bah je sais pas, j'ai cru qu'elle allait pleurer. Mmh. Tu vois, ça l'a énormément touché. Ouais, elle a eu une bonne idée, Camille. Bah, je suis contente pour vous, ma chérie. En temps ordinaire, Maeva a tendance à fuir les tâches ménagères dans la maison, ce qui a le don d'énerver son père. Aujourd'hui, elle a décidé de faire des efforts en aidant sa maman à étendre le linge. Regarde, papa, j'ai ramassé le linge. Bah, C'est bien Ouais. C'est bien, continue. Tu vois qu'elle fait des efforts non, oui, oui, oui. Non, ça va, ça va. J'ai rien dit, ma chérie. C'est bien. Je t'aime. Moi aussi. Comme d'habitude, Gérard était à deux doigts de faire de nouveau des reproches. Il s'est heureusement repris à temps. 
Allez. Papa, on est à la bouffe vite, on y va. Bah ouais, allez, moi je t'attends, moi aussi je suis pressé. Allez. La grande passion de Maeva, c'est l'équitation. Une activité qui laisse totalement indifférent Gérard. Il a promis à sa fille aînée qu'il ferait désormais des efforts pour s'y intéresser. Il va donc aujourd'hui l'emmener à son cours. Le temps que je dessale mon cheval et tout, ça fera midi 10, 15. Bon, d'accord. Un peu comme d'habitude, de toute façon. Si je suis pas à l'heure, tu m'attends. Hein. Oui. À tout à l'heure Ouais. Amuse-toi bien. Merci. Gérard va donc faire mine de déposer sa fille, mais il a décidé d'aller plus loin aujourd'hui dans ses efforts. Avec Josette, on s'est dit hier, bon allez, je vais faire semblant de l'emmener Maëva, de repartir, et puis euh, du coup, je vais faire la surprise de venir la voir. Quoi. On va bien voir comment on va réagir. Ça va passer à me voir. Hein. Mais bon, allez, j'avais dit que, que, que je serais là pour elle, bah voilà. Non, mais je te dis eh, eh. Ici, Maëva est dans son élément. Au milieu des chevaux, elle se sent heureuse. Elle aimerait pouvoir partager ses moments avec son père, sauf que jusqu'à présent, celui-ci n'a jamais eu la patience de venir ici l'accompagner. Contente Oui, je suis contente. C'est bien que tu sois venue, tu vas me regarder Bah, à ton avis. Ouais. Tu t'attendais pas hein Non. Non Bah, voilà. Bah. Tu m'aides à me la, à la préparer À la quoi Tu m'aides à la préparer Euh. Ah bon Tu crois Les chevaux, ça n'est pas du tout le truc de Gérard. Comme il le dit souvent, il préfère les voir à la télévision que face à lui. En fait, il a un peu peur d'eux, voire même beaucoup. Bonjour, je m'appelle Gérard. Je suis le papa de, de, de Maïva. D'accord, je peux Permettez, mademoiselle Qu'est-ce que je fais là Je gratte Oui, dans le sens du poil. Enfin non, tu brosses dans le sens du poil. Ouais, comme, ça. comme ça là. Elle va pas mettre un coup de sabot, hein Bah passe pas derrière, mauvaise idée. Voilà, ça va comme ça Mais c'est facile, c'est dans le euh, sens du poil. Pas bouffer, hein. Je sais pas, moi j'ai toujours été impressionné quand même par la, par la grandeur, par, euh, par la masse. Oui. En fin de compte, c'est gentil, hein, je sais pas. Bah oui, c'est gentil. Qu'on est gentil avec eux. Ouais, de toute façon, ils mordent, ils mordent pas, eux. Ils mettent des coups de sabot. Oui, je tiens la bien parce que je l'ai détaché là. Je tiens la bien. Tu la tiens où Attends, je vais te montrer. Ah non, moi je monte pas dessus. Hein. Non, non, je monte ah pas non, dessus. Tu m'as fait peur. Tu la tiens là, là. D'accord. Papa, Mais... tiens la jument, s'il te plaît. Elle est en train de faire n'importe quoi. Merci. Ah bah excuse-moi, moi, moi je, je fais pas. J'apprends. Hein. Je vois tout le temps les, les papas des autres filles du cheval préparer. Euh... Le cheval de leur petite fille, mais moi ça m'est jamais, enfin ça m'est jamais arrivé, donc ça m'a fait bizarre un peu qu'ils viennent s'occuper de mon cheval avec moi et qu'ils prennent le temps de, de regarder le cheval, de, de lui parler un peu, enfin qui qu s'occupe aussi avec lui, enfin ça, moi je suis émue. T'es contente ma chérie Oui je suis contente oui. Bah, oui mais t'es contente. Bah montre-le. Je sais que t'es contente, mais montre-le. Bah, je peux pas te faire de bisous là mais. Ah quand même. Et là je te trouve totalement épanouie là. Bah oui, c'est normal. Bah, un cheval. Bah, tu sais ce que tu fais à la maison Tu imagines que tu as un cheval et puis, euh... et puis voilà. Pour la première fois, Gérard va donc assister à un cours d'équitation de sa fille aînée. Il va la regarder évoluer devant lui, sauf que tout cela va commencer à lui paraître un peu long au bout d'un moment. Mais ça pendant une heure Là, je veux dire, si c'est pas une preuve d'amour, rester comme ça une heure, même pour ma femme, je le ferai pas. Heureusement qu'il fait beau. Hein. Avoir des enfants, c'est génial, mais quand on, a quand on a plein, après tu te rends pas compte qu'il y en a qui ont peut-être besoin de plus d'attention que d'autres. Après, il faut trouver le temps. Voilà, faut trouver. Donc, je pensais que je faisais assez d'efforts. Apparemment, j'en faisais peut-être pas assez pour elle. J'apprends là. Ouais. Première leçon. <rire> le cheval. Je t'aime. Ça me soulage, je sais pas. Je suis... Je suis soulagé, j'ai un point en moins là. Pour que ça dure. Il y a encore peu de temps, Gérard et sa fille étaient en conflit permanent. Une chose est certaine, à l'issue de ce cours, les choses ont l'air d'avoir quelque peu changé. Le temps Oui. Là, je suis venu. Oui, tu t'occupais de mes cheval en plus, c'est bon. Ouais, ouais, j'en ai partout, partout, partout. Ouais, pour une fois. Ouais. Je suis <rire> Moi, j'ai toujours su que ça n'avait jamais été perdu vraiment. Il fallait, il fallait un déclic, tout simplement. Bon, bah, J'espère qu'ils l'ont trouvé tous les deux, là, le déclic. Euh... Mademoiselle. Merci. L'ambiance à la maison a des chances, en tous les cas, de beaucoup changer à l'avenir. Ce qui n'est pas pour déplaire à Josette, la maman de Maëva. Oui, ça 
Il est resté avec moi, papa. Ah, j'étais. Alors, ceux qui fait de mon cheval, il m'a regardé. Ah, ouais, c'est bien, c'est bien. Elle est contente Oui, je suis contente. Elle est contente à toute C'est une surprise, hein ouais. Oui. Je crois qu'il y a bien un déclic. Le fait de la lettre, le, le cheval, euh, je crois que c'est. Il y a quelque chose, ce sera plus pareil maintenant. Ça sera, je crois que ça, sera, ça ne peut être que mieux maintenant. Ça m'a fait du bien, en fait. Enfin, ce que j'avais avant, enfin, quand je le voyais, mon père, euh, j'avais une petite flamme quand j'étais petite. Euh, j'étais contente de le voir. Après, je ne l'avais plus. Et là, je, je l'ai quand je, je le vois au cheval et tout. Et, et content de moi, euh, s'occuper de mon cheval et tout. Je suis contente. Enfin, la flamme qui était éteinte, ça s'est rallumée. Allez, Zou. Allez, go. Aïe On y va. Mmh. 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 Mmh.